आपको मेरी आवाज आ रही है नमस्कार आदाब सत्याकाल असला आप सभी लोगों का जो इस टाइम पे मुझे देख रहे हैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि मैं आप तक कश्मीर का इंडिया का रियल सिनेरियो पहुंचाने की भरपूर कोशिश करती हूँ कई ऐसे मसले मसाई चाहे पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें या फिर कश्मीरियों की राय दही की बात करें तो आए दिन जो है कुछ प्रोपागेंडे हमारे नाम पे चलाए भी गए और चलाए भी जाते हैं लेकिन उन्हीं चीजों को रियल में दिखाने की ग्लोबली मैं भरपूर कोशिश करूंगी ऑल बिकॉज ऑफ यू कि जो भी मैं लाइफ में कर पाऊंगी बस आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए सबसे पहले आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में जुड़ चुके हैं एक काफी मशहूर पर्सनैलिटी है कश्मीर की अहमद अली सुल्तान सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ जो कि एक जज है जो कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एज अ जज सर्व कर रहे हैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका बहुत बहुत स्वागत टाइम देने के लिए सर थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी एंड प्रोवाइडिंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू बी योर गेस्ट डिसाइड्स थैंक्स फॉर योर लव रिस्पेक्ट एंड कंसर्न सर आपसे जानेंगे हमारी ऑडियंस आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को सबसे पहले अपने बारे में कुछ बता दे अपने बारे में आपका प्रोफेशन क्या है आप कब से एज अ जज सर्व कर रहे हो कश्मीर में देखिए मैं आपको ये बोलूंगा कि आई हेल फ्रॉम श्रीनगर मेरा जो नेटिव प्लेस है वो हवा कदल है देन वी शिफ्ट टू सराय बाला देन वी छानपोरा देन आई शिफ्ट टू रावलपोरा एंड प्रेजेंटली आई एम ऑल्सो पुटिंग अप एट छानपोरा एंड रावलपोरा ज्वाइंटी बिकॉज माई मदर इज पुटिंग अप इन छानपोरा एंड आई ऑफनली विजिट 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 प्लेस लाइक places like uh, chandpora rawalpora and uh, in the year 1993 i joined the bar association as a lawyer okay. and udisha trena mein mai maine join bar kiya to fir for 6 or 7 years i practiced it then i faced ksc judicial examination i qualified and i was taken as a judicial magistrate in the year 2001 देखिए आपसे जानेंगे चूंकि मैं आए दिन जो है कश्मीर का सीनैरियो जैसे की आपको भी मैंने अभी बोला की कश्मीर का रियल सीनैरियो लोगों तक भरपूर पहुंचाने की कोशिश करती हूँ आपसे जानेंगे एज ए कश्मीरी एज ए जज जो कि आपने अपने साल दिए हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में क्या लगता है आपको कि इंडिया का सिस्टम कैसा है इंडिया का जुडिशरी सिस्टम कैसा है एज कम्पेयर टू अगर पाकिस्तान की बात करें तो देर इज नो कम्पेरिजन बिटवीन द इंडियन जुडिशरी एंड पाकिस्तान system of justice we can compare our judiciary with the uh, uk america and other things because the institution of judiciary and delivery justice system in india is very 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 superior and that it's it has touched the skies the institution is the institution jo hai wo bada stronger hai aur aaye din isme reforms hote hain aur jo जजमेंट डिलीवरी सिस्टम है वो ऑल द मोस्ट ये इम्पार्शल है ऑनेस्ट है ट्रांसपेरेंट है और रूल ऑफ लॉ प्रवेल होता है हमारे कंट्री में यानी इंडिया में तो उस वजह से हम एक अजीम चीज को एक उस चीज के साथ कंपेयर नहीं करेंगे कि जहां पर ना कानून है ना इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्टिस है ना रूल ऑफ लॉ है जी देखिए आपसे एक और सवाल जानना चाहेंगे बतौर एक कश्मीरी जो कि आपको भी पता है कि हमारे नाम पे कितने प्रोपागेंडे चलाए गए कितना ज्यादा कश्मीरियों को बदनाम किया गया इंटरनेशनल लेवल पे आपसे जानेंगे क्या आप उन चीजों को अग्री करते हो जो पाकिस्तान हमारे नाम पे चलाता है कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है इंडिया इंडियन आर्मी कश्मीर पे जुल्म कर रही है या इंडियन गवर्नमेंट कश्मीर पे जुल्म कर रही है क्या कहना चाहोगे क्या जवाब देना चाहोगे आप पाकिस्तान में देखिए पोलिटिकल अरेस्ट हमारे कंट्री में आ, 1947 से पॉलिटिकल में कहते पॉलिटिकल अनरेस्ट रहा है और फिर आपकी आवाज नहीं आ रही सबसे बड़ी बात जो रही है जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है 1947 से थे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 
never had an, a strong view on Kashmir on the international hmm. basis. Hmm. It at the same time on the basis of soft policies on international level and other forums. उन्होंने इस ये वो स्ट्रॉगर स्टांस नहीं लिया जो स्टांस आजकल आजकल की गवर्नमेंट ने लिया है वो नहीं लिया तो उस वजह से इट बिकेम अ पॉलिटिकल वो प्लेटफॉर्म एंड ए स्लोगन फॉर पाकिस्तान टू एक्सप्लाइट द दिस स्लोगन फॉर गेनिंग देयर पॉलिटिकल वो ना वो माइलेज एंड फॉर क्रिएटिंग वोट बैंक इन देयर फेवर देखिए अगर हम आज की बात करें तो आज आप भी जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट आजकल जो है कश्मीरियों पे काफी तवज्जो दे रही है आपसे ही जानने को मिला है लेकिन आपसे ये बोलना चाहूंगी अगेन आपसे ये पूछना चाहूंगी क्या आपको नहीं लगता है कि आज भी पाकिस्तान हमारे नाम पे प्रोपागेंडे चला रहा है बिकॉज जिस हवाले से जी ट्वेंटी समिट की बात करें तो उस हिसाब से जो है पाकिस्तान में भी कई प्रोटेस्ट चले कई एहतजाज हुए कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वहां पर जी ट्वेंटी नहीं होना चाहिए क्या लगता है आपको कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है कि बार बार वो कश्मीर को ही टारगेट कर रहे हैं जबकि आम कश्मीरी आके रियल पॉडकास्ट में ये बोलता है कि हम इंडिया के साथ ही हैप्पी है लेकिन फिर भी जो है उस चीज को किस नजरिए से कुरेदा जाता है चाहे जी ट्वेंटी या फिर कोई और चीज उनको पाकिस्तानी लोग क्यों दूसरे वे में लेते हैं क्यों वो नेगेटिव सेंस में लेते हैं और क्यों वो कश्मीर के मसले को हमेशा कुरेते हैं देखिये मस... मैं आपको बोलूंगा आपको हंसी आएगी ये उनका स्लोगन है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर है अरे भाई आप अपने हिस्से को नहीं बचा सके जो बांग्लादेश बन गया तो शहर के लोग उनको क्या करोगे <coughs> जो आजकल इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी विद पाकिस्तान एंड पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आप देखोगे ये पहले से थी आप देखिए कब वहां डेमोक्रेसी रही कब वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच रहा कब वहां पीपल्स जो लोग होते हैं उनके राइट प्रोटेक्टेड रहे वहाँ पॉलिटिकल किंग्स हुई पॉलिटिकल एसोसिनेशन हुई जर्नलिस्टों को मारा गया हर एक हर एक ऑलमोस्ट आप देखते हैं मेजोरिटी ऑफ द देयर एक्स प्राइम मिनिस्टर्स एंड द लीडर्स दे गॉट किल्ड किस शहरे की ये बात करते हैं कि व्हेन इन नाइनटीन सेवेंटी वन वो जो मशरकी पाकिस्तान जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं मुजीबुर रहमान ने वो शायद इलेक्शन जीता था उसको प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं देता और जो लोग वहाँ गए हैं वो महाजरीन है They have been treated as Mahajirin, second class citizens. और सबसे बड़ी बात है हमारे इस कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर में आप देखिए कि चौदह से पंद्रह मेडिकल कॉलेजेस है एंड अनगिनत इंजीनियरिंग कॉलेज अदर इंस्टीट्यूशन है कुछ जितने प्रोड्यूस हम प्रोफेशनल पार हियर कर रहे हैं इट इज हाफ ऑफ द पाकिस्तान ये तरक्की उसी वजह से हुई कि जब हम लोगों ने हम लोगों को ऐसे अपॉर्चुनिटीज दी गई कि जहां हमने एजुकेशन को अपनाया एक अमन को अपनाया फिर एक पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ 1989 में जी वो कुछ गलत फहमीज क्रिएट हुई बिटवीन द वो मैं कहूंगा रिगिंग आई मस्ट बी ऑनेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिगिंग कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए उसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया एंड सम मिलिट्री अनरेस्ट आपसे एज ए कश्मीरी और एक सवाल पूछना चाहूंगी पाकिस्तानी लोग जो आए दिन जो है अपने मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोलते रहते हैं अपने मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक ये गंदे प्रोपागेंडे पहुंचाते हैं तो आपसे जानेंगे एज ए कश्मीरी आपके इंडियन आर्मी के बारे में क्या ख्याल आता है क्योंकि जिस तरीके से हमें पाकिस्तानियों से सुनने को मिलता I'm है कि कुछ अलग I have I love my country I love everybody in my country except mm. for the radicals except for those persons who uh, preach hatred uh, and who want to create internal disturbance on the basis of any political gain or any other gain I do not like them I want my country stronger day by day I want my country prosperous day by day I want 
that in my country it should be a platform it should be a place of heaven for everybody in the world yeah, I, love I love every every citizen last time i had my uh, what you call it uh, my stream i have, I have also my uh, channel so i gave a suggestion to the all citizens of uh, india including myself that let us every month contribute rupees 100 as a super chat to our prime minister exactly. so that we contribute towards the development of the country we development we create a special fund for those who get who got killed in defending the territory of our country we build biggest hospitals we big we build biggest educational institutions uh, in every part of the country and in every state so we we make a big biggest biggest hospitals which would be at comfortable level with the foreign hospitals the what uh, kind of a facility medical facility you get in america you get in canada you get in other parts of the world usse better agar facilities wahan provide kare and jo bhi uska cost hoga patient ko jo kuch bhi usme ye kharcha aayega that should be free and we should be contributing every month for to our prime minister to make him more stronger uh, and it is uh, when my country is stronger i am safe when my country is not stronger i am not safe pradhan mantri shri narendra modi ji ke bare mein aapke kya khayalat hai because kahin na kahin agar pakistani ki baat kare to pakistani aaye din jo hai ye jatate rehte hai ki kashmiri jo hai pradhan mantri shri narendra modi country. i love every uh, prime minister of my country and wo uh, kind special feelings i had for लाइकिंग जिसको हम कहते थे दैट आई हैड बट आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार की डेवलपमेंट्स की सिंस जो 2014 से वो पावर में आए कई लोगों का ये मानना है कि नरेंद्र मोदी के लिए जो है कश्मीरियों की कई नफरत है पाकिस्तानी इस बात को एज ए प्रोपेगेंडा चलाते हैं क्या जवाब देना चाहोगे दो चीज दो चीज दो किस्म की होती है एक होती है विजिबल द अदर होती है इनविजिबल जी इनविजिबल लेवल पे हुई है विजिबल लेवल पे नहीं हुई समझ रहे ना आप मेरी बात और मैं आ, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा दैट ही मस्ट बी मोर काइंड मोर जो वो जो वो है बड़ा दिल खोलने की जरूरत है कि हमारे कश्मीर में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे कश्मीर में यू विल नॉट यू विल नॉट हैव एन एसेस ऑफ ये कि थर्टी फाइव और फोर्टी थर्टी फाइव टू फोर्टी फाइव थाउजेंड फीमेल ऐसी है जिनकी शादी नहीं हो हुई है दो दे हैव क्रॉस दियर मैरिज एज लेवल वो वो क्या है और डेवलपमेंट की तरह और प्रॉस्पेरिटी की तरह ज्यादा ध्यान दे हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री बैठी हुई है जो कि बैकबोन ऑफ आवर इकोनमी है और इन चीजों पर ध्यान दिया मच वाटर हैज फ्लोन फ्रॉम जहलम एंड दिस टाइम इफ यू फाइंड A place in the country which is peaceful, it's again in Kashmir. Or, बहुत जितना भी हो सके ये political political नहीं मैं कहूँगा economical packages, creation of chances for easy employment for my youth, education sector पे health sector पे जहाँ जहाँ हम लोगों की कमियाँ हैं उनको दूर किया जाए. ताकि एक जो बच्चा है जिसने पढ़ाई की है उसको मेरिट के हिसाब से उसकी नौकरी मिली है उसको उसके घर वालों को वो 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 एक सपोर्ट पिलर बने ताकि जो खुशियाँ तीस साल से दबी गई दबी गई है वो लौट के आए और मैं ये भी कहूँगा अपने कश्मीरी पंडित के साथ कि दे शुड बिल्ड वन कमिटी डेट विल डिस्कस इशू विद लोकल ऑफ कश्मीर विद हेल्थ ऑफ द गवर्नमेंट यार अपने धरती पे जितना हो सके जितने भी आप लोग चाहते हो आओ यू आर वेलकम यू आर पार्ट ऑफ आवर बॉडी यू आर पार्ट ऑफ आवर सिस्टम आपको क्या लगता है कि आने वाले 24 के चुनाव में बिकॉज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को काफी सारा आ जाता है लेकिन वही अगर बात करें बाकी नो क्वेश्चन अगेन मोदी ये क्वेश्चन नहीं है ये प्रधानमंत्री का सवाल है बिकॉज़ 2024 में चुनाव होने वाले हैं 
2024 में चुनाव होने वाले हैं और 24 में उनके अपोजिट बहुत सारे चेहरे खड़े हुए हैं जैसे कि योगी जी की बात करें नीतीश कुमार की बात करें क्या लगता है आपको 2024 में आप किस चेहरे को प्रधानमंत्री के रूप में देखते हो एज ए कश्मीरी एज ए लोकल मोदी जी इज ए करिस्मेटिक लीडर क्राउड पुलर एंड पीपुल टेक हिम सीरियस जब तक ना कोई बंदा मोदी जी को सबूत करेगा उनकी पार्टी में और विल हैव अ मोर मेरिट एंड विल बी मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल टिल देन मोदी जी ठीक है और मोदी जी हैज नो कंसंट्रेशन देखिए आपको मैं बोलूंगा इन केस बीजेपी कमिट इज दिस मिस्टेक I am a, a political. This is my political analysis. Uh, being the uh, state of the country, if BJP commit this mistake, remove Modi ji, then I think that the future of the BJP is dark. Exactly. So, आप से एक और सवाल पूछना चाहूँगी क्योंकि आप भी जानते होंगे कि UAE जो है FDI की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट जो है जो मुकश्मीर में होने वाली है जिसका इनोग्रेशन uh, यानी कि फाउंडेशन जिसकी ले हुई है शॉपिंग शॉपिंग मॉल बनने जा रहा है 250 फिफ्टी करोड़ का तो आपको नहीं लगता है कि ये इमार uh, इमार की डेवलपमेंट यहाँ से एक तरह से एफडीआई की पहली प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे होने वाली है यहाँ पे होने वाली है दूसरी तरह से जी ट्वेंटी मेरे 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 स्टेट में तरक्की होनी चाहिए Please treat us as victims, casualty, and jitna bhi ho sake yah development ho, jitni bhi ho sake yah development, wo uh, na uh, chances Zaruri and wo uh, create ho, wo zaruri hai. Or jab wo ho jayega and inshallah wo din dur nahi hoga jab ham fir kuch. Kya aapko nahi lagta hai ki 2014 se development hui hai as a Kashmiri? Us level pe nahi hui. Nahi na, agar baad. देखिए मैं हमारा लास्ट टाइम आई हैड एन इंटरव्यू विद पीपल हु आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद टूरिज्म द इशू इज देयर बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमको टूरिज्म के लिए चाहिए जो फैसिलिटीज हमको यहाँ कश्मीर बेस्ड होटेलियर्स है हाउस बोट ओनर्स है और पर्सन हु आर रिलेटेड विद दिस इंडस्ट्री टूरिज्म इंडस्ट्री उनको वो नहीं दिया जा रहा देखिए सरकार का यहाँ पे ये भी दावा है कि डेवलपमेंट होने में टाइम लगता है और डेवलपमेंट किसी प्रकार से हो भी रही है जैसे कि स्मार्ट सिटी की बात करें जी ट्वेंटी की बात करें इमार की बात करें नहीं नहीं वो वो तो है वो पॉलिटिकल लेवल पे देखो बेटा मैं आपको एक बोल जी जी ये कॉमन सेंस है वी हैव लॉ हेयर वी है लॉ बट जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग कर रहे हैं विच यूज टू प्रोवाइड Uh, facility to the tourists from the last forty years, thirty years. ठीक है ना? अब उनको repairs की ज़रूरत है. अब उनको वो क्या? अब उनको उनको उनके लिए एक थोड़ी relaxation होनी चाहिए. Like जी. that. उनको अब वो law नहीं implement होगा कि जहाँ वो देखिए पांच साल के बाद हर एक होटल में एक रेनोवेशन की जरूरत होती है जनरल रेनोवेशन की जरूरत होती है ऐसे ऐसे हर साल आपको वहाँ का कलरिंग अदर थिंग्स वो ऐड करना होता है सो दैट टूरिस्ट इज अट्रैक्टेड एंड टूरिज्म रिपीट हो क्वेश्चन एक है हमारा जो कश्मीर में टूरिज्म रिपीट होना चाहिए और उस रिपीट होने के लिए दो किस्म के रूल बनाइए एज एन एज एन लीगल एक्सपर्ट आई एम टेलिंग यू वन If you, I am, I want to come up with a new construction as a hotel and any other facility. मेरे के लिए different rules होने चाहिए. और जिनकी existing है, जिनकी registration है, जो पिछले तीस साल से, उनके लिए rules different होने चाहिए. That will address the uh, one issue. Besides, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ we can explore tourism. और जब तक ना अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी यात्रा को टूरिज्म से लिंक किया जाएगा तब तक हमारी इकोनॉमिकल जो इम्प्रूवमेंट है वो नहीं हो जी बिल्कुल तो आ, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट तक ये बातें पहुंची एल जी इंतजामिया तक ये बातें पहुंचे और इन पे भरपूर काम किया जाए जो जो भी बातें आपने रखी उन पर भरपूर काम किया जाए आखिर पर आपसे जानेंगे आप क्या मैसेज देना चाहोगे क्या मैसेज ड्रॉप करना चाहोगे आप 
जितनी भी वर्ल्ड की आवाम है जितनी भी पाकिस्तानी आवाम है या जितनी भी इंडिया की आवाम है आपकी आपका क्या लास्ट पे पैगाम रहेगा उनके लिए यू एक्सक्लूड पाकिस्तान पीपुल फ्रॉम दिस थिंग दिस इज माई इशू दिस इज माई प्रॉब्लम दिस इज माई थिंकिंग दिस इज माई अप्रोच इट इज माई पेन लेट मी एड्रेस टू माई पेन टू फर्स्ट मैं अपनी पेन को एड्रेस करूँ मैं तमाम अपने भाइयों को जो बच्चों को ये नसीहत करूँगा कि तालीम हासिल करो अमन की तरफ बढ़ो तुम लोग माँ बाप का सहारा हो तुम लोग हमारा फ्यूचर हो हम ने अपना टाइम स्पेंड किया है मेरे चार पाँच साल बच्चे हैं नौकरी के तो इसी तरह से इस मुल्क नहीं इस हिस्से हिस्से का बल्कि पूरे मुल्क का एक अमन का गहवारा इस कश्मीर को बनाओ तशद को तरक् करो और एक अच्छे सिटीजन की मिसाल दो ताकि हम पूरी दुनिया में वो अमन पसंद शहरी और एक अमन का गहवारा फिर से बने थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस आपने बहुत अच्छी बातें बोली बहुत ऐसी बातें बोली जिनमें जो मीनिंगफुल थी हम दुआ करेंगे कि इनशाला जो है कश्मीर में अमन का माहौल पैदा हो आगे आगे भी और कश्मीर भी इंडिया की बाकी स्टेट्स की तरह डेवलप करे फ्लोरिश करे प्रोग्रेस करे आपका अगेन थैंक यू कहना चाहूंगी तो जैसे कि फाइका मैं आपसे एक जानने से पहले एक बात करूंगा तो आई वुड लव टू इनवाइट माई डॉटर फाइका जावेद टू माई चैनल एंड आई वॉन्ट टू डिस्कस थिंग्स विद यू कि कैसे आपका शौक बढ़ा किस तरीके से आपने इस लाइन को एडोप्ट किया थैंक यू सो मच मैं श्योरली आपकी चैनल जो है मैं श्योरली वहां पे आऊंगी मैं वो श्योरली विजिट करूंगी फिलहाल के लिए आपने जो बातें बोली आपका बहुत शुक्रिया और हमारे व्यूवर्स को भी आप जाइए इनका भी एक चैनल है फेथ एंड इस्लाम के नाम से गो एंड सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए कश्मीरी जितनी भी आवाम है कश्मीरी लोगों को अपने इंडियन लोगों को सपोर्ट करिए और मेरी हमेशा से यही कोशिश रहेगी कि आए दिन जो है मैं आमतौर आप तक ग्राउंड रियलिटी पहुंचाऊं कश्मीर की मुख्तलिफ इंडियन स्टेट्स की मैं भरपूर जो है ग्राउंड पे काम करूं भरपूर जो है लोगों से बात करूं ताकि आप तक जो है रियल इंफॉर्मेशन पहुंचा सकू तब तक के लिए आप बने रहे अपने चैनल पे जी बिल्कुल जी बिल्कुल थैंक यू वेरी मच बाकी नमस्कार जय हिंद जय भारत जय कश्मीर